நானது எப்படி நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்பது நான் சி ஆர் அங்க ஏற்கனவே ஒவ்வொரு நாளும் பல்வேறு துறைகளில் சாதனை படைத்தவங்களை அவங்க கடந்து வந்த வாழ்க்கையை நம்ம இந்த செக்மெண்ட்ல பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் அந்த வகையில் இன்னைக்கு நம்ம சந்திக்க போகிற நபர் வந்து ஒரு நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளராக தன்னோட வாழ்க்கை பயணத்தை தொடங்கி அதுக்கடுத்து சீரியலில் பெரும்பாலான மக்கள் மனதில் இடம் பிடிச்சி அதுக்கப்புறம் மெயின் ஸ்ட்ரீம் மீடியாவுக்கு போயிருக்கிறாங்க இப்போ ஒரு திரைப்படத்தில் அவங்க நடிக்கலனா ஏன் அவங்க அந்த படத்தில் இல்லைன்னு கேட்குற அளவுக்கு வளர்ந்துருக்கிறாங்க நடிகை தேவதர்ஷினி அவங்கள தான் இன்னைக்கு நானானது எப்படி நிகழ்ச்சியில் சந்திக்க போகிறோம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் அங்க ஏற்கனி ஒரு நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளரா உங்களோட வாழ்க்கை பயணத்தை தொடங்கி இப்போ அடுத்த சீரியல் போயிட்டு அடுத்த பெரிய பெரிய படங்கள் கொடுத்துட்டு இருக்கிறீங்க ஸோ நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளர் ஆகணும்னு உங்களுக்கு ஆசையா இல்ல அன்பார்ச்சுனேட்டா நடந்ததா படிக்கும் போதே அன்பார்ச்சுனேட்டா என்னம்மா அன்பார்ச்சுனேட் இல்ல இல்ல ஒரு ஏன்னா எனக்கு அது ஃபார்ச்சுனேட்டான ஒரு விஷயம் தான் படிக்கும் போதே ஆமா படிச்சுட்டு இருந்தேன் அப்போ வந்து ஒரு வாய்ப்பு வந்தது அப்பாவுடைய ஒரு தெரிஞ்ச ஒரு ஃப்ரெண்டுடைய பிரதர் அவர் கிறிஸ்டஃபர்னு பேர் அவர் வந்து எதேச்சும் அப்பா எங்கேயோ மீட் பண்ணார் அப்போ வந்து இந்த மாதிரி ஆங்கரிங் பார்த்துட்டு இருக்கேன் தமிழ் பேசணும் ஏன்னா லைவ் ரெக்கார்டிங்கில் போவோம் ஆங்கரிங் ஆஃப்கோர்ஸ் லைவ் இல்லையா ஸோ தமிழ் நல்லா உச்சரிப்பு இருக்கணும் ஆ இதே என் பொண்ணு இங்கே டியூஷனில் இருக்குன்னா டியூஷன் எடுத்துகிட்டு இருந்தேன் அப்போ வந்து நான் ஃபஸ்ட் இயர் காலேஜ் பட் பசங்களுக்கு மேக்ஸ் டியூஷன் எடுப்பேன் ஸோ எங்கள் அம்மா அப்பா டீச்சர்ஸ் ஸோ எல்லாருமே டியூஷன்ஸ் எடுப்போம் ஸோ அப்போ டியூஷனில் எடுத்துகிட்டு இருந்தேன் அப்போது கூப்பிட்டாங்க வந்து ஆ ஹலோ அப்படின்னு மீட் பண்ணிட்டு நான் போயிட்டேன் அதுதான் எனக்கு வந்து ஆடிஷன் அது எனக்கு தெரியாது அப்போ லைவ் ஆடிஷன் ஆமாம் தமிழ்லேயே பேசினாரு நானும் தமிழில் பதில் சொன்னேன் சரி ஓகே இவங்க நாளைக்கிட்ட ஷூட் இருக்கும் வந்துட சொல்லுங்க அப்படின்ட்டு அப்படி தான் ஆரம்பிச்சது ஸோ ஆங்கரிங் வந்து இட் ஜஸ்ட் ஹேப்பன் அஃப்கோர்ஸ் பாக்கெட் மணி கிடைக்கும் காலேஜில் படிக்கும் போது ஸோ அது ஒரு அட்வான்டேஜ் அண்ட் கூட படிக்கிற பிள்ளைங்களாம் ஏய் டிவியில் பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதெல்லாம் தான் பர்க்ஸ் நமக்கு ஸோ அப்படி தான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஒரு விளையாட்டாக சரி ஓகே பண்ணலாமே அப்படின்ட்டு ஆரம்பித்தது தான் அது அடுத்து எப்படி நகர்த்து கொண்டு போச்சு சீரியலுக்கு மர்ம தேசம்ன்ற ஒரு பெரிய நீங்கா இடத்த பிடிச்சது ஸோ இன்றைக்கு வரைக்கும் இன்றைக்கும் பீப்புள் வாட்ச் இட் இப்போ யூடியூப்பில் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதுக்குன்னு ஒரு ரசிகர்கள் இருக்காங்க இப்போ நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க எனக்கு சரி சைத்தனுக்கும் சரி மர்மதேசம் பற்றி நிறைய கேட்பாங்க ஸோ அது ஆமாம் அது காலேஜ் படிக்கும்போது ஒரு சீரியல் பண்ணியிருந்தேன் செவன் சேனல் கம்யூனிகேஷனுக்கு தூர்தர்ஷனில் ஒரு ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருந்தேன் அதுவும் இட் ஜஸ்ட் ஹேப்பன்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தாங்க சொன்னாங்க ஸோ அப்படியே குமுதம்ல வந்து ஒரு போட்டோ வந்திருந்தது அதை பார்த்துட்டு கூப்பிட்டுருந்தாங்க ஸோ அதுவும் அப்படி ஜாலியாக பண்ணது ஸோ அப்போவும் ஐ வாஸ் நாட் சீரியஸ் இதுதான் நீங்கள் எம்எஸ்சி எப்படி நீங்கள் படிக்க ஆரம்பித்தப்போ நீங்கள் சீரியஸாக என்ன பண்ணணும்னு ஒரு ஐடியா இல்லாமல் ஆனால் இன்ட்ரெஸ்டடாக படிச்சிங்க இல்லை அந்த மாதிரி தான் இன்ட்ரெஸ்டடாக ஒர்க் பண்ணுவேனே தவிர இதுதான் நம்ம கரியர்னு அப்போது வந்து டிசைட் பண்ணலை அதுக்கப்புறம் ஃபைனல் இயரில் இருக்கும்போது நினைக்கிறேன் மர்மதேசம் ஆஃபர் தட் தட் இஸ் த்ரூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் உமா பத்மநாபன் இருக்காங்கள்ல அவங்க வந்து என் ஃபோட்டோஸ் கொடுத்துருந்தாங்க கிருஷ்ணன் சார் ஃபோட்டோஸ் கொடுத்துருந்தார் ஸோ அந்த மாதிரி த்ரூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து கால் வந்தது ஏன் மறுபடியும் கவிதா மின் விபங்கள்லேருந்து கால் வருது அப்படின்ட்டு ஐ ஸோ எக்ஸைட்டட் ஏன்னா பாலச்சந்திர சார் கம்பெனி அப்படின்றது ஒரு ஒரு ட்ரீம் தானே எல்லாருக்குமே சரி சும்மா போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு போனது தான் ஸோ அங்கேயும் வந்து ஆக்சுவலாக எனக்கு வந்து கை கொடுத்தது வந்து அது லைவ் ரெக்கார்டு லைவ் ரெக்கார்டிங் ஆடியோ வந்து லைவாக பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அப்போவும் எல்லா வந்து எல்லா ஆர்டிஸ்ட்லேயும் எனக்கு மட்டும் தான் தமிழ் ஒழுங்காக இருந்தது அதனால தான் என்னை செலக்ட் பண்ணி அனுப்பிச்சாங்க நைன்டி செவனில் ஜூன் மாதம் அப்போது செலக்ட் பண்ணி அனுப்பிச்சி விட்டாங்க அப்போ வந்து அது அவ்வளோ பெரிய ப்ராஜெக்ட் நான் நினச்சி போனால் பத்து நாள் ஷூட் பண்ணிட்டு வந்துடுவோம் முதல்ல நான் பண்ண சீரியல் அப்படி தான் ஒரு பத்து நாள் தான் ஷூட் இருந்தது முடிச்சிட்டோம் ஸோ ஒரு பத்து நாள் ஒர்க் பண்ணுவோம் அப்புறம் வந்துடலாம் அப்படின்னு நினச்சி போனது அது ஒரு டூ இயர்ஸ் போகும் அப்படின்னு எனக்கு அப்போ கேட்கலாமே தெரியாது ஆமாம் பட் ஷூட்டிங் வந்து டூ இயர்ஸ் போகும் அப்படின்றது எனக்கு அப்போ ஐடியா இல்லை அங்கே போன பிறகு தான் பிரம்மாண்டமாக இருக்குது ஒரு ஐம்பது பேர் வேலை பார்க்குறாங்க இல்லை சீரியலில் ஐம்பது பேர் வேலை பார்த்துருக்காங்க அப்படின்ட்டு ரொம்ப இட் வாஸ் லைக் லார்ஜ் லார்ஜ் ஸ்கேல் ஒரு ஒரு மூவி யூனிட் மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ கொஞ்சம் ஐ வாஸ் 
உதிச்சுது பர்சனல் லைஃப்ல நினைச்சேன் வருவீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் சொல்லிடுங்க சொல்லிடுங்க சோ ஆமா பர்சனல் லைஃப்லயும் அப்கோர்ஸ் வி வெரி குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவருடைய கேரக்டர் வந்து ரொம்ப ஒரு ரொம்ப ஒரு பயந்த சுபாவம் மாதிரி நான் வந்து ரொம்ப அதுல வந்து ஒரு அடாவடியான ஒரு கேரக்டர் நிஜத்துல அப்படியே உள்ளா நீங்க யாரும் நம்ப மாட்டேங்க அதுதான் உண்மைங்க நான் சொன்னேன் இல்லையா டூ இயர்ஸ் போன ப்ராஜெக்ட் நைன்டி செவன் நைன்டி நைன் வரைக்கும் அந்த ப்ராஜெக்ட் போச்சு ஸோ வி வி வெரி குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஒரு க்ரோத் ஒன்னாக வந்து வி க்ரோ இன் அன் இண்டஸ்ட்ரி இன்ஃபேக்ட் அவர் வந்து எனக்கு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன்னும் சொல்லலாம் ஏன்னா அவருக்கு வந்து பயங்கர பேஷன் நடிக்கணும் ஆர்டிஸ்ட் ஆகணும் அப்படின்றது சின்ன குழந்தையிலேருந்து அவர் வந்து கற்பனை பண்ணி அந்த இடத்துக்கு வந்திருந்தார் நான் வந்து பை சான்ஸ் பை லக் நான் அங்கே வந்திருந்தேன் பட் இந்த அளவுக்கு ஊ ஒரு ஆர்டிஸ்ட் ஒரு ஆக்டருக்கு இந்த அளவுக்கு பேஷன் இருக்கும்னு நான் அவரை பார்த்து நான் வியந்தது உண்டு ஸோ அவரை ரொம்ப பார்த்துட்டே இருந்தேன் ஸோ அதான் வியர்ப்பில் பார்த்து மாறிடுச்சு ஸோ அது ஒரு நல்ல நட்பு அண்ட் ப்ராஜெக்ட் முடியறதுக்கு முன்னாடியே லைக் வி லைக் டீச் அதை அது எங்களுக்கு தெரிஞ்சது ஸோ அப்படி தான் மலர்ந்தது ஸோ விளையாட்டு தனமாக உங்களுக்கு முதல் ரெண்டு படிக்கு தாண்டிட்டீங்க ஸோ மூணாவது படி பெரிய ஸ்ட்ரீம் மீடியா பிக் ஸ்ட்ரீம் மீடியாக்கு எப்படி போனீங்க வாய்ப்புகள் வந்துட்டு இருந்தது பட் என்னமோ எனக்கு இனிஷியலாக ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோன் டெலிவிஷனில் இருந்துச்சு ஸோ டெலிவிஷன்லேயே இருந்தேன் டூ தௌசண்ட் டூவில் திருமணம் ஆச்சு அப்புறம் மீன் லூஸாக படங்கள் வருது ஏன் வேண்டாம்னு சொல்கிறேன் ஆக்டிங் வந்தாச்சு ஸோ எனக்கு காமெடி சென்ஸ் வரும் அப்படின்னு நீங்கள் எப்போ ரெக்கக்னைஸ் பண்ணிங்க சென்ஸ் ஆஃப் ஹியூமர் எல்லாருக்குமே இருக்கு எப்படி எல்லாராலையும் நடிக்க முடியுமோ மறுதான் எல்லாராலையும் ஜோக் அடிக்க முடியும் ஜோக்கர் ரசிக்க முடியும் காமெடி பண்ண முடியும் கவுண்டர் கொடுக்க முடியும் எல்லாமே அது வந்து வாய்ப்புகள் வாய்ப்புகள் வரதை பொறுத்தே இருக்கு ஸோ ஐடென்டிஃபை தட் அதுவும் நாகா சார் தான் எங்கள் ஃபஸ்ட் மர்மதேசமுடைய டைரக்டர் வந்து நாகா சார் அவர் வந்து ரமணி வர்சஸ் ரமணி அப்படின்னு சீரியல் எடுத்திருந்தார் பார்ட் ஒன் முடிஞ்சிருந்தது வாசுக்கி என் பபுலு பண்ணியிருந்தாங்க அது அது பார்ட் டூ பண்ணும்போது நான் பண்ணேன் நானும் ராம்ஜி ரெண்டு பேரும் பண்ணது அது ஸோ அப்போது வந்து கொஞ்சம் ஹெசிடேட் பண்ணி தான் போனேன் சார் காமெடி சார் அப்படின்ட்டு அவர் சொன்னார் இல்லை அது அதுக்குன்னு ஒரு ஒரு டைமிங் இருக்குது ஒரு பாடி லாங்குவேஜ் இருக்குது நான் இருக்கேன் பயப்படாத அப்படின்னு தட்டி கொடுத்து கூட்டு போனாங்க ஸோ அந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்போது அது இருக்கிறதுலேயே வந்து நான் ரொம்ப சிரமப்பட்டு பண்ணேன் ப்ராஜெக்ட்னா அது ரமணி வாசு ரமணி தான் சிரமம்ன்றத விட ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணேன் ஆஃப்கோர்ஸ் பட் ஏன்னா லைவ் ஆடியோ அண்ட் ஃபுல்லாக ஃபுல் சீன் அப்படியே ஒரே ஷாட்டில் தான் போவோம் ஸோ அந்த ரிஹர்சல்ஸ் பண்ணி நம்ம டேக் பண்ணி டேக் ஓகேன்றது வரைக்கும் அப்படியே ஹார்ட் பீட்டெல்லாம் அப்படி அடிக்கும் டேக் ஓகே ஆற வரைக்கும் ஸோ ரொம்ப என்ன சொல்கிறது ரொம்ப என்ஜாயும் பண்ணி பண்ண ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஸோ அதே மாதிரி எல்லாருக்கும் முதல் அப்படின்ற வார்த்தைக்கு மேலே ஒரு ஆசை இருக்கும் ஸோ முதல் படத்தோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன முதல் திரைப்படம் நான் நடித்தது வந்து எனக்கு இருபது உனக்கு பதினெட்டு அப்படின்ற படம் அது தெலுங்குலேயும் எடுத்தாங்க தமிழ்லேயும் எடுத்தாங்க ஸோ ஹைதராபாத்தில் தான் ஃபஸ்ட் டே ஷூட்டிங் தெலுங்கு டைலாக் தான் ஃபஸ்ட்டு சொன்னது ஸோ அதுதான் திரு முதல் திரைப்படம் நடித்தது பட் முதல்ல ரிலீஸ் ஆனது சைமல்டேனியஸாக அது அது ஆரம்பித்து கொஞ்சம் மாதத்தில் பார்த்திபன் கனவு பண்ணேன் அதே டைமில் காக்க காக்கவும் பண்ணேன் ஸோ பட் ஃபஸ்ட்டு ரிலீஸ் ஆனது வந்து பார்த்திபன் கனவு ஸோ அவார்ட் பெஸ்ட் காமெடி இன் அவார்ட் ஸோ எப்படி ஃபீல் ஸ்டேட் அவார்ட் கொடுத்தாங்க ஸோ அது அந்த படம் வந்து விவேக் சரோட ஒரு ட்ராக் மாதிரி ஃபுல்லாக அது அந்த படம் ஃபுல்லாக வரும் நாங்கள் ஷூட் பண்ணது ஃபியூ டேஸ் தான் ஷூட் பண்ணோம் பட் அது படம் பார்க்கும்போது பார்த்தா முழு படத்துலேயும் இருக்கிற மாதிரி பண்ணியிருக்கிறோம் ஆமாம் ஃபுல்லாக படத்தும் படம் ஃபுல்லாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அது ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதான் சொன்னேன் ஒரு ஒரு படம் பண்ண உடனே இட் பிகேம் வெரி கம்ஃபர்டபுள் ஏன்னா ஷூட்டிங் அப்படின்றது எல்லா இடத்துலையும் ஒன்றே தான் ஸோ அதில் ஒன்றும் அவார்ட் வாங்கணும் அப்படிலாம் எதிர்பார்க்கலாம் தியமாக எதிர்பார்க்கல இட் வாஸ் அ பிளஸன் சர்ப்ரைஸ் ஏன்னா ஒரு 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 ஆர்டிஸ்டா அதுவும் ஒரு காமெடியனா வாங்க வந்துட்டு நான் எதிர்பார்க்கல என்னங்க இது பார்த்தா தெரியல பிச்சைக்காரு 
ஆனந்தவிடன்ல இருந்து பிச்சைக்காரன்ற தலைப்புல ஒரு ஓவிய போட்டி வச்சிருக்காங்க அதுக்கு தான் நான் என்னுடைய படைப்பை வரைஞ்சிட்டு இருக்கேன் உங்களுக்குள்ள இவ்வளவு பெரிய திறமை ஒளிஞ்சிட்டு இருக்குன்னு எனக்கு தெரியாம போச்சு எனக்குள்ள எவ்வளவு ஒளிஞ்சிட்டு இருக்கு அதெல்லாம் நீ பார்த்தாதானே என்னங்க என்ன நம்பவே முடியல நிஜமாவே ஒரு பிச்சைக்காரன் நேர நிக்கிற மாதிரி இருக்குங்க அண்ணா இந்த முகத்தை நான் இங்க பாத்துக்கேங்க எல்லாம் உங்களுக்கு வேண்டப்பட்டவர தான் எனக்கு வேண்டப்பட்டவரா யா இது யாரு எங்க அப்பா அப்ப வேண்டப்பட்டவர தானே இவர் போட்டோவை மாடலா வச்சு தான் இத நான் வரைஞ்சேன் கொஞ்சம் அப்படியே லைட்டா டாடி மிஸ்ஸ டச் பண்ணி ஒரு கையில திருவோடையும் ஒரு கையில கம்பையும் கொடுத்து பாக்குறேன் அப்படியே அச்சசல் பிச்சைக்காரன் மாதிரியே இருக்குன்னு நீயே சொல்ற ஓ யுவர் ஃாதர் நவ பெகர் வாட்டர் ஃபேமிலி வாட்டர் ஃபேமிலி நீங்க பண்ண படங்கள்ல ரொம்ப எல்லாரனாலயும் இப்ப வரைக்கும் பாராட்டிக் கூடிய படம் வந்து காஞ்சனா சீரிஸ் சோ காஞ்சனா 1 எப்படி உங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சிச்சு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்ணுங்க 2010 ல ஷூட் பண்ணோம் அப்போ வந்து ஒரு அன்னி கேரக்டர் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்படி தான் வந்து கமிட் ஆனது அன்னி கேரக்டர் ஆனால் நிறைய நாட்கள் கேட்டாங்க சரி அன்னிக்கு இவ்வளோ நாட்களா அப்படின்னு நான் யோசித்தேன் சரி ஓகே இல்லை படம் ஃபுல்லாக வரும் அப்படின்னு சொன்னாங்க எப்போவுமே படம் ஃபுல்லாக வரும் தான் கூட்டமாக படத்தில் ஓரமாக வருவோம் சரி சரி ஓகே இல்லை லாரன்ஸ் மாஸ்டர் வந்து நிறைய பிளான் பண்ணியிருக்காரு ஃபேமிலிக்கு நிறைய சீன்ஸ் பிளான் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு சொன்னாங்க ஃபஸ்ட் அவங்க கேட்டது வந்து இருபத்தஞ்சி நாள் கேட்டாங்க எப்போ அன்னிக்கு அஞ்சு நாள் ஆறு நாள் தான் கேட்பாங்க சரி ஓகே சாங்கெல்லாம் இருக்கு சாங்கெல்லாம் இருக்கு சரி ஓகே மாஸ்டரோட சாங்கெல்லாம் இருக்குன்னா ஜாலி அப்படின்ட்டு போனது பட் நாங்களே கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது ஐம்பது நாள் ஒர்க் பண்ணோம் ஏன்னா அந்த படம் எடுக்க எடுக்க வந்து அது செட் ஆகிடுச்சு ஒரு ஃபேமிலி வந்து நல்லா செட் ஆகிடுச்சு சரலாமா நான் ஸ்ரீமன் ஸோ மாஸ்டர் வந்து அது ரொம்ப ரசித்து ரசித்து எடுப்பார் அவர் சீன்ஸ் எடுக்கும்போதே வந்து நல்லா வந்துருச்சுன்னா ரொம்ப ஹாப்பி ஆகிடுவார் ரொம்ப ரசிப்பார் ஸோ அது வந்து டெவலப் ஆனது ஸ்பாட்டில் வந்து டெவலப் ஆனது அண்டு நல்ல வரவேற்பு இருந்தது ரிலீஸ்க்கு அப்புறமா அந்த அந்த காமெடி சீன்ஸ்க்கெல்லாம் நல்ல வரவேற்பு இருந்துச்சு ஸோ அதனால் பார்ட் டூவில் நான் இல்லை பார்ட் த்ரீயில் மறுபடியும் இல்லை காரணம் என்ன நீங்க எதுவும் வருத்தப்பட்டீங்களா இல்ல கிப்பா வருத்தம் இருக்காதா உங்களுக்கு என்ன எங்களுக்கு இருந்துச்சு என்னடா நம்மள கூப்பிடலையே அப்படின்ற ஒரு ஒரு எண்ணம் இருந்துச்சு எண்ணம் இல்லை வருத்தமே இருந்துச்சு சொன்னார் இந்த மாதிரி இல்ல ஒரே மாதிரி அப்புறம் அந்த படத்துக்கும் இந்த படத்துக்கும் வித்தியாசம் வேணும் ஸோ அதில் அம்மாவையும் ஸ்ரீமனையும் கூட பிரிச்சுட்டாங்க ஸ்ரீமன் வேறு கேரக்டர் வருவார் அம்மா சரளம்மா வந்து அம்மாவாக வருவாங்க ஸோ பட் த்ரீயில் வந்து பரவாயில்ல ஃபேமிலி அதே ஃபேமிலி வச்சுருவோம் அது நல் அது வந்து ஒரு 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 ஃபீல் கொடுத்துச்சு இல்லையா அது வேணும் எனக்கு ஸோ ஃபேமிலி சேம் ஃபேமிலி அப்படின்னு டிசைட் பண்ணிட்டார் இருக்கு <laughs> சோ அதுல உங்களுக்கு பிடிச்ச டயலாக் இது அத வந்து இப்ப அப்படியே அதே ஃபீல்ல நினைச்ச அதுல இருக்க டயலாக் பேசி காட்டுமா கண்டிப்பா அப்ப எனக்கு கவுண்டர் குடுக்கிறதுக்கு வேற ஒரு ஆர்டிஸ்ட் இருந்தா தான் அதெல்லாம் கவுண்டர் குடுக்கிறதுக்கா அதனால நீங்க தான கேட்டீங்க அதனால நீங்க தான் பலியாடு சரி ஓகே நான் தான் நானு நீங்க தான் கோவை சொல்லலாமா உங்களை அடிக்கிற சீன் ஓகேவா சரியா இது வந்து படம் மாதிரி நினைச்சுக்கணும் சோ அடிக்கிற மாதிரி அடிக்கும் போது நீங்க டாட்ச் பண்ணனும் நடிகை <laughs> 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 அப்ப குத்திடுவே நீங்க வந்து ரத்தத்தை குத்தி கீழே விடணும் சிலிப்பு உசுறு போனா பருமா பருமா என்னங்க கோஆர்டிஸ்ட் கோஆபரேட் பண்ண மாட்டேன் முடிய பிடிச்சி இழுத்துட்டு போனுமே நானு தெரியாம உங்களை நடிக்க சொல்லிட்டேன் 
ஸோ நைன்டி சிக்ஸ் மூவி உங்களுடைய பொண்ணோட சேர்ந்து ஒரு நல்ல காம்போ எங்களுக்கு கொடுத்தீங்க ஸோ அது எப்படி அமைஞ்சது நைன்டி சிக்ஸ் வந்து முதல்ல டைரக்டர் பிரேம் சார் தான் வந்து கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் இருக்கு டேட்ஸ் மட்டும் பிளாக் பண்ணுங்க அப்படின்னாரு கதை அப்போ சொல்லலை உங்களை தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணாங்க ஆமாம் அப்போ பொண்ணுலாம் கேட்கல இல்லை ஸோ விஜய் சேதுபதி நான் ஒன்று நான் ஒர்க் பண்ணதில்லை அவரோட சரி ஓகே நல்லா ஒரு ஒரு லைன் தான் சொன்னார் இந்த மாதிரி ஒரு ரீ ரீயூனியன் மாதிரி இருக்கும் ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதிரி இருக்கும் சரி ஓகே அப்புறமா ஒரு நாள் வந்து கதை சொன்னார் இங்கே தான் உட்காந்து கதை சொன்னார் ஸோ ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் கதை சொன்னார் ஏன்னா இது நான் டீட்டெயிலாக சொல்லட்டுமா உங்கள் போர்ஷன் மட்டும் சொல்லி இல்லை சார் டீட்டெயிலாக சொல்லுங்க அப்படின்னு ஸோ டீட்டெயிலாக சொல்லுவோம் ஒரு ஒரு மூவி பார்த்த எஃபெக்ட் பயங்கர சூப்பர் ஸ்டோரி டெல்லர் அவர் ஸோ ஒரு ஒரு படம் வந்து என் கண்ணு முன்னாடி அப்படி ஏன்னா கேரக்டர்ஸும் சொல்லிட்டாரு விஜய் சேதுபதி பண்ணுறாங்க ட்ரிஷா பண்ணுறாங்க எல்லாமே சொல்லிட்டாரு ஸோ என் கண்ணில் வந்து எனக்கு அந்த இமேஜினேஷன் எல்லாம் அப்படியே படம் பார்த்த மாதிரி இருந்தது ஸோ படம் நீங்கள் பார்த்தீங்களா பார்த்தீங்க படம் பார்த்த பிறகு உங்களுக்கு என்ன ஆச்சு என்னாச்சு நான் அந்த இடத்துல இருந்த மாதிரி தான் ஃபீல் ஆச்சு ஸோ ஆப்வியஸ்லி எல்லாருக்குமே அந்த ஃபீல் இருந்துச்சு ஆமாம் நான் மூணு தடவை தேட்டரில் மட்டுமே பார்த்தேன் ஸோ மூணு தடவுமே கூட இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து அப்படியே இருந்தாங்க நீங்க நானும் லைட்டா அப்படிதான் அதே தான் எனக்கும் ஆச்சு அதான் சொல்ல வர கதை கேட்கும் போது கதை கேட்கும் போது இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து ஒரு கதை கேட்டு அழுதது ஓகே ஓகே ஸோ ஏன்னா நம்ம அதை ரிலேட் பண்ணணும்ட்டு கூட கிடையாது பட் அந்த ஒரு ஃபீல் இதுக்கும் நான்லாம் வந்து நைன்டிஸ் இல்லையா ஸோ எனக்கு வந்து ரொம்ப ஆப்டாக இருந்தது அது வந்து நாங்கள் வளர்ந்த அதே ஜென்ரேஷன் ஸோ ரொம்ப அந்த பாடல்கள் இளையராஜா சார் பாடல்கள் அதெல்லாம் சொல்ல 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 அப்படியே இன்ட்ரெஸ்ட் ஜாஸ்தி ஆகிட்டே போய் கடைசியில் சேருவாங்களா சேருவாங்களா சேரலாம் பிறகு அப்படியே புல புல மேடம் 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 அப்படின்றத இங்கே ஷூட்டிங் இல்லை இங்கே ஷூட்டிங் இல்லை அவங்க இல்லை இல்லை சார் பரவாயில்ல பரவாயில்ல இதுதான் கிளைமேக்ஸா சார் ஆமாம் மேடம் சமாதானப்படுத்தி அதுக்கப்புறம் தான் போனோம் என்னுடைய ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி பண்ண ஒரு ஷூட் அண்ட் ரொம்ப ரிலேட் பண்ண முடிஞ்சது ஏன்னா எல்லாமே எங் எங் ஒரு ஒரே ஏஜ் குரூப்பில் ஸோ பிரேம் சாரும் சரி அவருடைய ஃபுல் டீம் எல்லாமே பயங்கர ஃப்ரெண்ட்லி ஆகிட்டோம் ஸோ ஷூட்டிங்கே வந்து ரொம்ப ஜாலியாக இருந்தது ஸோ ஷூட்டிங்லாம் முடித்த பிறகு அப்போ வந்து சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இந்த மாதிரி ஒரே முகஜாடையோடு பார்த்துட்ருக்கோம் அந்த ஸ்கூல் போர்ஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது அது ஒரு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் தான் வரும் அங்கங்கே வரும் ஆனால் அது அந்த ஃபீல் கரெக்டாக இருந்தால் தான் வந்து இது வந்து ரிலேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்ட்டு ஸோ லுக்க லைக்ஸ் வந்து பார்த்துட்டு இருந்தாங்க எம்எஸ் பாஸ்கர் சார் பையன் வந்து விஜய் சேதுபதி ரோல் பண்ணாப்பில் ஒரே ஒரு நாள் ஷூட்டிங் ஸ்பாட் வந்திருந்தாவன் ஆதி அப்போது பார்த்துட்டு பரவாயில்ல நல்லா பொருந்தது ஃபேஸ் அப்படின்லாம் பேசிகிட்டு இருந்தோம் ஸோ எனக்கு மட்டும் லுக்க லைக் கிடைக்கல நிறைய ஆடிஷன் பண்ணாங்க எல்லாம் கொஞ்சம் நெடு நெடுன்னு கொஞ்சம் லாங் ஃபேஸ் அந்த மாதிரி ஆனால் ஒரு தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் தான் ஏஜ் இருக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்துட்டு இருந்தப்போ அவங்களுக்கு அமையவே இல்லை நான் வீட்டில் எல்லாம் ஸ்டோரி கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ணுவேன் இன்றைக்கி என்ன ஷூட்டிங்கில் நடந்தது எல்லாமே சொல்லும்போது இந்த மாதிரி பார்த்துட்டு இருக்காங்கன்ற போது என் பொண்ணு மம்மி நான் நடிக்கிறேன் மம்மி ரோல் அப்படின்னு சொன்னால் நான் சொன்னேன் இல்லை பாப்பா ப்ரொஃபஷனல் ஆர்டிஸ்ட்ஸை பார்த்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்ட்டு அப்புறமா பிரேம் சார் சொன்னால் இல்லை நியூ ஃபேஸ் தான் போகிறோம் நாங்கள் ஏன்னா அப்போ ஒரு ஃப்ரெஷ்னஸ் இருக்கும் ராவாக இருக்கும் அவங்க எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் அதனால் எல்லாமே நியூ ஃபேஸ் தான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னார் அப்புறம் நான் சொன்னேன் இல்லை என் பொண்ணை இந்த மாதிரி சொன்னால் இதான் ஆடிஷன் பண்ணலாம் மேம் ஒரு ஒரு டெஸ்ட் ஷூட் மாதிரி வைக்கலாம் அவங்க கம்ஃபர்டபுளாக இருக்காங்களா பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு அப்புறம் வீட்டில் வந்து டெஸ்ட் ஷூட் பண்ணாங்க ஸோ தென் தேவ் ஹாப்பி அவங்களுக்கு <laughs> 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 <laughs>
ஸோ அவங்கள ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறப்போ எப்படி இருந்தது ரொம்ப ஜாலியாக இருந்தது நான் சொல்லுவேன் சார் உங்களுக்கெல்லாம் ஒரு ரீசன் தான் சார் எனக்கு ரெண்டு ரீசன் இருக்குது படம் வந்து எனக்கு க்ளோஸ் டு ஹார்ட்னு சொல்கிறதுக்குன்னு ஏன்னா தியேட்டரில் பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு ஸோ இன்ஃபேக்ட் அந்த ட்ரெய்லர்லேயே வந்து அவள் ஷார்ட் ஒன்று போட்டிருந்தாங்க அந்த அளவுக்கு நான் எதையும் பார்த்து சந்தோஷப்பட்டது கிடையாது ஏன்னா நம்ம போஸ்டர்ஸ் பார்த்துருக்கோம் ட்ரெய்லரில் பார்த்துருக்கோம் பட் இதை பார்க்கும்போது ஒரு ஒரு தனி ஒரு ஆனந்தம் கிடச்சிது அவங்க எப்படி ஃபீல் பண்ணாங்க சார் பெரிய திரில் ரொம்ப திரில் டைம் இன்ஃபேக்ட் சேத்தன் தான் ஃபஸ்ட்டு சொன்னது லெட்டர் பண்ணட்டும் அவள் ஏன்னா ஒரு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு அண்ட் நல்ல ஒரு யூனிட் நல்லா பார்த்துக்குவாங்க பிள்ளைகளை அப்படின்னு தெரியுது ஸோ கும்பகோணமில் இருந்தது ஷூட்டிங் ஸோ அங்கே தான் போய் ஷூட் பண்ணாங்க ஸோ அவளுக்கு ஷி வாஸ் வெரி ஹாப்பி இன்னும் கூட அந்த அஞ்சு பேர் வந்து ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்காங்க ஸோ அடுத்த படம் அடுத்த படம் விஜய் சார் இது பிகில் அவருக்கு பண்ணிட்டுருக்கேன் அட்லி டைரக்ஷனில் விஜய் சாருடைய சிஸ்டராக பண்ணுறேன் ஓகே விஜய் சார் விஜய் சார் கூட ஒர்க் பண்ணுறது எப்படி இருக்குது அது மெர்சலாக தான் இருக்குது மெர்சலாக இருக்குது மெர்சில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஆ ஒர்க் பண்ணேன் பட் அதில் என் போர்ஷன்ஸ் வரல ஓகே ஸோ இதில் வரணும் அப்படின்னு வேண்டிக்கிறேன் நீ வர எல்லா படங்களும் வெற்றியடையிருக்கு எங்களோட வாழ்த்துக்கள் நன்றி மேம் தேங்க்யூ